Ciao a tutti arti esploratori, come in ogni estate mi preparo a una piccola pausa estiva che coincide con le settimane a cavallo di ferragosto, non preoccupatevi però anche quest'anno non durerà molto, sarà un breve periodo per riordinare le idee e partire con una nuova stagione ricaricato, sono in cantiere molti video, articoli, progetti, non vi anticipo niente ma è tanto materiale che vi permetterà di esplorare l'arte e la sua storia nella miglior tradizione di arte esplorando. Questa parte di stagione 2021 è stata molto difficile, più del passato 2020. Eh, Il covid e le sue conseguenze sono arrivate a segnare tutti, più o meno da vicino. Mi piace però pensare che il peggio sia alle spalle e che la famosa luce in fondo al tunnel sia ormai davanti a noi. Nel mio piccolo, nella mia attività di divulgatore, spero di avervi accompagnati attraverso questa tempesta. Nell'augurarvi buone vacanze vi regalo un'altra pausa di bellezza, un commento a un'opera che ci porta nel sud della Francia, in un caldo pomeriggio d'agosto che ci spingerebbe a cercare ristoro nelle fresche acque di un fiume. Quando questo dipinto fu esposto per la prima volta al Salon del 1870, il critico e artista Zaccaria Struck scrisse di Basil «Il sole inonda le sue tele». Sembra che Basil abbia iniziato questa composizione nel suo studio di Parigi, ma che abbia poi completato i dettagli del paesaggio in seguito. Probabilmente dopo aver viaggiato nel sud della Francia, L'artista infatti dipinse un paesaggio simile del fiume Lé. I bagnanti ci mostra un gruppo di giovani in un boschetto di betulle, mentre scherzano tra loro e si rinfrescano in uno specchio d'acqua. Sebbene alcune singole figure siano state ispirate all'artista dall'arte italiana rinascimentale di Andrea Mantegna e Sebastiano del Piombo, l'ispirazione per il soggetto potrebbe essere stata un'altra. Si tratta del romanzo Manette Salomon, in cui i fratelli Concour descrivono una scena di giovani uomini che fanno il bagno. C'è goffaggine nella resa dei corpi, nello scorcio prospettico e nella pittura dell'acqua. L'illuminazione delle figure è irregolare e sembra arrivare da una fonte diversa rispetto a quella dell'ambientazione. Ma ciò che colpisce di più in questo dipinto è la visione di Basil un uomo appena ventenne che ha una chiara idea della vita e dell'uomo, determinato a riscoprire i valori figurativi degli antichi maestri, riadattandoli alla moderna quotidianità. Ecco quindi che l'uomo appoggiato all'albero a sinistra ci ricorda un San Sebastiano, il giovane sdraiato, un'antica divinità fluviale riportata ai nostri tempi mentre il gesto d'aiuto dell'uomo a destra può ricordare Cristo che fa uscire i dannati dal purgatorio. L'artista, uno dei più importanti e influenti esponenti della nuova pittura che diede origine all'impressionismo, morì nella guerra franco-prussiana il 28 novembre del 1870. Aveva quasi 29 anni. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.